Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Quem tá falando é o Rockslay do canal Rocking Game. Eu comprei essa fonte aqui e vou trazer para vocês aqui um vídeo unbox e mostrar como que veio todas as informações aqui dentro da caixa. Eu já fiz a abertura dela aqui só para confirmar se tá tudo certinho, tá rapaziada? Então eu sempre recomendo vocês fazerem um vídeo unbox, a conferir como que está a embalagem ali por fora, fazer a abertura aqui filmando para confirmar se veio tudo certinho o produto que você comprou. Neste caso aqui, rapaziada, é uma fonte da XPG, renomeada então pela Superframe. É o um modelo ali de entrada da XPG, tá, rapaziada? É o um modelo Kyber. Assim como outras marcas top também, rapaziada, sempre tem ali algumas marcas mais baixo custo e outras mais top de linha. Como, por exemplo, a Corsair, que é uma marca muito top aí de fonte. Ela tem ali a linha VS, que é uma linha mais simples, e tem as linhas mais top um pouco, como a CX, a RM e assim por diante. Assim acontece também com placas de vídeo, com placas mãe, várias e várias outras marcas também. Ela sempre tem ali uma top de linha, mas também tem as versões mais de entrada. Neste caso aqui é uma fonte de 850 watts com selo 80 Plus Gold, tá rapaziada? Então ela tem uma eficiência muito bacana ali também. Aqui nas caixas dela também tem umas, algumas outras informações bacanas, como por exemplo a fã dela, né? Tem curva de fã, conforme ali a utilização dela, a fã vai subindo ali a rotação. Aqui também tem algumas informações ali da eficiência energética dela, ligada ela ali no 115 volts, no 230 e o selo aqui 80 Plus Gold, aonde é que fica, né? Então ela tá acima ali do 80 Plus Gold. Eu não vou estar tá falando aqui informações técnicas, tá, rapaziada? Se vocês quiserem saber mais sobre informações técnicas, como por exemplo, né, a TechLab fez o teste com uma fonte semelhante a essa, porém, modelo de 750 watts, e lá ela teve alguns parâmetros de estar desligando com o consumo máximo, por causa do sensor de segurança dela de questão de temperatura. Então, rapaziada, essa fonte aqui é uma fonte mais barata, mais custo-benefício, modelo de entrada, como eu comentei com vocês. Mas eu vou mostrar aqui para vocês certinho quais que são os cabos que veio nela. Aqui, por exemplo, veio aqui o manual, veio aqui o adesivo, né, com, com vários adesivinhos aqui para você estar tá colando. Veio aqui uma, tipo um isopor para poder proteger melhor ali a fonte. Aqui veio o cabo, né, então ela já acompanha ali o cabo da tomada. É o de 10 amperes mesmo, né? Redondinho aqui, padrão aqui brasileiro. E é um cabo ali de boa qualidade. Aqui está então a nossa fonte. Veio também o parafusinho, né? E aqui dentro não veio mais nada. Então, rapaziada, tirando ela aqui da sacola, né? Como vocês podem ver, então, é uma fonte, rapaziada, não modular. É uma fonte que os cabos já vêm tudo ligado nela. Então não tem aquelas conexões aqui para você estar tá conectando os cabos. Igual é as fontes full modular, igual aquela core reator da XPG. O tamanho dela aqui, rapaziada, ela tem 14 centímetros por 15 e a altura aqui é bem padrão também, 8,5. Então esse é o tamanho dela. A fã dela aqui é de 11 cm, então 12 cm praticamente, né? Os hélices ali cobre cerca de 11 cm, então é um fã ali de 12 cm. E os cabos dela são esses, rapaziada. Eu vou tirar ele aqui e mostrar para vocês. Qual que é o ponto positivo e um ponto negativo nessa fonte? É em questão ali de você poder estar tá ligando ali um setup bem bacana nele. Como vocês podem ver, todos os cabos são ligados direto ali na fonte. Não tem onde você plugar ele ali. Os cabos têm um comprimento bem bacana, tá rapaziada? É cerca de 66 centímetros, tá rapaziada? 66 centímetros aqui nesses cabos. Esse aqui é aquele 24 pinos, né? Que você liga ali na placa-mãe. É o mais comum, né? Mais fácil da gente identificar ele. E esse outro cabo aqui, rapaziada, é do CPU. Então ele vem interligado aqui, vem uma pontezinha assim. Esse daqui de 8 pinos para o CPU, vem aqui escrito nele também CPU. Então esse daqui é para você ligar ali na placa-mãe onde alimenta o processador. Este outro aqui, caso a sua placa-mãe tenha dois conectores de 8 pinos, você pode ligar os dois aqui. Caso a sua placa-mãe tenha um de 8 pinos e um de 4 pinos, você desencaixa ele aqui sim e utiliza esse assim. Ou se sua placa-mãe for mais simples e utiliza apenas um cabo desse de 4 pinos, você vai desplugar ele assim e usar uma parte dessa. Aqui veio bastante cabo SATA, né? Três conexões SATA, um Molex. Aqui mais três cabos SATA e um Molex. E aqui, rapaziada, olha só que interessante. Então, a vantagem dessa fonte que eu quero mencionar para vocês é a questão aqui deste conector, que é um conector nativo que vem diretamente da fonte e passa aqui por meio desses cabos, com bastante conexões aqui e também com aqueles quatro cabos fiozinhos, né? Fino que pega nessa parte para você poder estar tá ligando em placas de vídeo para a linha RTX que tem esse novo conector aqui, que é aquele conector de 12 pinos, padrão 5.0, que fornece aqui até 600 watts de consumo. Olha só, rapaziada, até 600 watts que aguenta então este cabo. Ele é um cabo ali com as bitolas até bem grossa, né? Como pode ver aqui, é bem grossinha ali a bitola dele. Tem esses outros quatro cabinhos fininhos aqui, que é a comunicação da placa de vídeo com a fonte. Então, é interessante para quem comprou ou pensa em comprar então a placa de vídeo que tem esse conector, é bem interessante, então, estar comprando essa fonte por ela ter esse cabo nativo aqui, e você não vai ficar utilizando adaptadores como aqueles que vêm na própria placa de vídeo. E, rapaziada, o outro ponto negativo que eu quero mencionar com vocês é se vocês precisarem, então, de ligar 
uma placa de vídeo que não seja este conector, como por exemplo as placas de vídeo da AMD, ela continua utilizando esse conector aqui de 8 pinos, e se você precisa então ligar uma placa de vídeo, como por exemplo uma 3080, não tem jeito. Por quê? Ele só tem um cabo que vem direto da fonte, o que não é recomendado ligar em placas de vídeo que tem um consumo alto, por exemplo, acima dos 250 watts, não é ideal você ligar conjugado dessa forma. Por quê? O conector aqui, por mais que tenha aqui dois conectores de 8 pinos, a energia que vem da fonte vem apenas por meio de um cabo. Então, teria que ter pelo menos dois cabos desse para você poder estar tá ligando em placas de vídeo que tem um consumo mais alto, como uma placa de vídeo 3080, como a RX, dessas mais novas também, que tem um consumo mais alto e que utiliza dois ou até mesmo três conectores desse de 8 pinos. Então, esses são é os dois principais pontos que eu queria mencionar nessa fonte. Ponto positivo, já vem o cabo nativo para a placa de vídeo da linha mais nova. E ponto negativo, se você não for utilizar aquele cabo, você vai ter apenas um cabo direto da fonte de 8 pinos, com uma interligação aqui com mais 8 pinos, para você ligar em placas de vídeo, porém, em placas de vídeo que não tem um consumo tão alto. Um exemplo disso, eu não consigo ligar a minha 3080, rapaziada. Por exemplo, a maioria das 3080 com modelos mais básicos possuem dois conectores desse. É, placas de vídeo como a 3090 também possui dois conectores desse. Então você precisa de pelo menos dois cabos vindo direto da fonte para você poder ligar a nenhum e ligar o outro nessa parte. Porém, essa placa de vídeo minha que tem uma construção bem bacana aqui, ela possui três conectores de oito pinos. Várias e várias outras placas de vídeo também possuem esses conectores dessa forma, no mínimo dois ou até mesmo três conectores. Então, seria ideal você ligar, no mínimo, dois cabos desse vindo direto da fonte. Você liga um desse aqui, faz a interligação e pega um outro e liga diretamente aqui nesse outro. Mas, se tivesse três cabos direto da fonte, como aquele outro modelo da XPG Core Reator possui, até mesmo quatro cabos desse, você pode ligar um em cada um desses, ou ligar naqueles adaptadores que vem na placa de vídeo. Algumas, como a 4090, possui quatro conectores daqueles de oito pinos, convertendo então para um conector desse. Vou mostrar aqui agora para vocês como fazer então a ligação, rapaz, da instalação dele no seu computador. Você coloca a sua fonte aí no lugar certinho, né? passa ali os cabos por trás lá da melhor forma, do jeito que você gostar mais, de uma forma que fica bem escondido. E agora, né, na parte de dentro, onde você vai ligar ali no computador, é, você liga, no caso, esse conector aqui grande, mais fácil de identificar, que é o de 24 pinos. Você olha aqui o lado certinho da trava, olha ali na placa-mãe e conecta ele dessa forma assim. Nunca faça esse movimento, sempre faz assim, devagarzinho, até encaixar por completo. Na hora que você escutar a travinha fechando, já está instalado, ok, só deixar dessa forma assim mesmo. O conector de 12 pinos eu não vou estar utilizando, porque essa placa de vídeo aqui não utiliza ele. Esse aqui é para o CPU, rapaziada. Então essa placa-mãe aqui utiliza apenas um conector desse de 8 pinos. Eu vou estar utilizando este daqui. Você olha aqui o lado certinho também, ele tem uma trava aqui. Tome muito cuidado para não ligar aqui no CPU a conexão 6 mais 2 utilizada aqui na placa de vídeo, beleza? Este aqui vem escrito CPU, mas nem todas vem escrito aqui. É, o CPU. Só encaixar assim, o ruim que fica dessa forma aqui, né? Fica um outro cabo para você ter que esconder aí dentro do seu gabinete, né? Fica essa parte aqui, então querendo ou não, é um detalhe ruim. Ela também tem uma malha aqui, tá? Apesar dos cabos, é, ele tem a bitola ali bem grossa e também ele tem aqui uma malha para poder reforçar, dando um reforço aqui melhor nos cabos. E agora a conexão para a placa de vídeo, rapaziada. Essa placa de vídeo aqui utiliza um conector de 8 pinos e mais um outro de 6 pinos. Não tem um TDP muito alto, então eu posso estar tá ligando tranquilamente em apenas um cabo destes. Este cabo aqui, rapaziada, mesmo a placa de vídeo que utiliza dois destes, como por exemplo a 3070, Muitos modelos possuem apenas um conector de 8 pinos. Então, para placas que não têm um TDP tão alto, que tem dois conectores aqui desse de 8 pinos, é, você pode estar tá ligando tranquilamente essa interligação que faz aqui. Ok, está ligado, está feita aqui a instalação, então. Vou estar tá ligando aqui agora o computador para ver se vai funcionar tudo certinho. Ok, vou ligar aqui agora para poder fazer o teste, né? Sempre que você for conectar aqui, rapaziada, de preferência, quando estiver fazendo a montagem, deixe o computador desligado da tomada, depois você liga ele aqui na tomada, liga o botãozinho on e off que fica aqui atrás, aí sim você liga ali o computador. Confere se ligou todos os cabos aqui certinho, já está ligado corretamente, vou ligar aqui o computador. Ela faz um instalinho, tá rapaziada? É um instalinho bem baixo, é na fonte, igual aquele outro modelo da XPG também, porque ela tem ali uma espécie de relé, é um relé de segurança, e ele é acionado quando você liga ali o computador. Ok, o computador ligou aqui perfeitamente. Então essa aqui é a fonte, eu acabei de fazer o review aí para vocês, modelo Kyber. E esse outro modelo aqui, rapaziada, é a Core Reator, que eu tenho aqui também um vídeo unbox aqui no canal também, eu já fiz o vídeo review dela aqui também, mostrei todos os cabos dela. E olha só que então algumas diferenças que dá para ser notável aqui então nos, nas fontes. É Como pode ver, até mesmo os fãs, né? o estilo do fã que não é o mesmo, né? esses aqui é mais tombadinho assim, então provavelmente faz menos barulho e também tem ali uma pressão de ar melhor do que esse outro modelo aqui, que é uma fã diferente, mais básica, bem mais simples aqui, 
o estilo da aleta dela aqui. Mas será que tem diferença também revezada na questão dos cabos? Como por exemplo, essa daqui é full modular, né? Então ela tem aqui onde você conecta os cabos ali certinho. Eu já expliquei aqui para vocês também, mas eu vou fazer aqui um comparativo rápido ah, na questão aqui da espessura dos cabos. Olha só, rapaziada, dá para ver então, não sei se no vídeo vai pegar muito bem aí, mas dá para visualmente aqui, dá para perceber que esses cabos do modelo Kyber é um pouco mais fino do que esse outro modelo da Core. Para tirar a dúvida aqui, eu vou estar tá fazendo uma medição. Todos os cabos são da mesma espessura. Aqui deu 1.9. E essa outra, 2.2. Isso contando por fora que tem ainda o plástico. Então, por dentro, a bitola do fio, provavelmente, esse modelo vai ser mais grossa, então, que esse outro modelo também. Parece pouco, rapaziada, mas dá uma diferença bem grande ali, porque quanto mais grosso for o fio ali por dentro, mais amperagem ele aguenta e menos ele esquenta também. Agora, rapaziada, comparando o cabo CPU, este aqui do CPU, essa outra aqui também do CPU, essa daqui da Kyber, vamos ver qual que é o valor que ele vai dar zerado aqui, então o modelo aqui da Kyber tem 2.0 mm então 2 mm exato neste cabo aqui, sendo que ele ainda utiliza uma interligação aqui já esse outro modelo da Core Reator olha só rapaz, apertando bem ele aqui, está dando 2.3 este cabo aqui também do CPU do modelo Core Reator é mais grosso, a vitória dele é mais grossa do que o do CPU do modelo Kyber e agora para a placa de vídeo, né, rapaz, desse modelo aqui da Core Reator ele não tem aquele cabo nativo, que seria este cabo aqui para a placa de vídeo, como eu mencionei para vocês, ele não tem esse cabo, porém ele tem aqui quatro saídas para a placa de vídeo nativo, então você consegue utilizar quatro cabos desse aqui nativo para aqueles adaptadores da linha RTX 4000, ou se não, três cabos desses para utilizar numa placa de vídeo igual a minha 3080, então dá para utilizar os cabos nativos, e a bitola dos cabos, rapaziada, olha só, essa daqui da Kyber, tem escrito ali também o PCI, 1.6 milímetros, rapaziada. Então, 1.6 essa daqui da Kyber e essa daqui da Core Reator. Olha só, 2.0 contra 1.6. Olha só a diferença, rapaziada. Então, tem a diferença sim na grossura, na espessura aqui da bitola do cabo. Então, por isso, rapaziada, às vezes você vai ver umas fontes assim bem, bem mais caras. Mas por quê? Além dela ter uma construção melhor aqui por dentro, a bitola dos cabos também tem uma melhor qualidade, ela é mais grossa, ela aguenta ali uma amperagem maior e evita também de ter perca com a questão de esquentar os cabos. Já esse cabo aqui, naquele de 600 watts, que é para ligar nas placas de vídeo RTX, é, linha mais nova aí, ele tem ali cerca de 2 mm.2, então é uma espessura bem, bem grossinha mesmo esses cabos, né? Eles são bem resistentes ali para poder estar tá ligando nas placas de vídeo que consome mais energia. Então é o ponto positivo maior que eu vejo nessa fonte, é a questão de ter esse cabo aqui, para quem for utilizar placas de vídeo que já utiliza este cabo, beleza? Esse é o maior ponto positivo, e o maior ponto negativo é a questão que quem não for utilizar esse cabo, ele só vai ter um cabo é, de 8 pinos para você ligar em placas de vídeo. É uma fonte boa, porém, como eu comentei com vocês, tem esses poréns aqui, e um ponto positivo também, ela tem 5 anos de garantia, beleza? Isso então, rapaziada, que eu queria mostrar para vocês, é um vídeo ali bem básico mesmo, a questão aqui dos cabos, como fazer a conexão ali certinho, se vocês querem mais informações técnicas a respeito dessa fonte, é, procura ali o canal da TechLab, ele fez uma avaliação de uma fonte semelhante a essa, porém de 750 watts, e lá vai ter várias e várias informações a respeito da construção dessa fonte também, beleza? Valeu, muito obrigado, não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo, se você não gostou também, deixe o seu comentário aí, o que, que eu posso estar tá melhorando nos meus vídeos, beleza? Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.